台湾，葡萄牙人口中的福尔摩沙，在产业先贤投入无数个春与秋的淬炼之下，一座光彩熠熠的东亚细岛就此诞生。今年是 d i g i t i m e 成立的二十五周年，我们希望透过《细岛春秋》这部纪录片，用五集的内容深入探讨台湾半导体产业的起源跟未来的展望。我们从《礼记月令》当中摘取了启直、献红、秀生、史收、燕香等五个意象，邀请产业的前辈分享台湾半导体产业从无到有、从新到盛的发展历程。在第一集的纪录片当中，我们将带领各位回到一九五零年代、一九六零年代的台湾，探寻台湾半导体产业的滥觞。从交通大学设立第一座电晶体实验室、半导体实验室，到高雄交通出口区的成立开始。交大在台湾的复校是一九啊五八年，当时啊成立的第一个校内的第一个单位是电子所硕士班。所以这是啊、呃，台湾第一个以电子科技，特别是固态电子为研究方向的一个主要的一个教学的一个单位。那、呃、当时有很多校友是建议我们往这个半导体方向去发展。所以在1963年，当时我们就规划啊，成立一个半导体实验室啊，这也是我们中心成立的的一个年份啊。我们的实验室是在1964年建立完成啊，当时称为电晶体实验室。这是国内第一个半导体相关的研究单位，在一九六五年，呃，就是这个实验室成立的第二年，我们更名为半导体中心，然后也制作出台湾的第一颗电晶体啊。当时参与的人员有包括我们的啊前校长张俊彦教授跟郭双发教授。然后一九六五年，当时我们做的电晶体是细基啊 b i c o l a r transistor， 啊，在当时的国家里面算是很独特，因为当时的材料主要还是以锗为主。所以用用西力肯来当做电晶体的材料啊，其实还算是刚开始的时候啊，所以我们就非常先进的制造这个电晶出来，然后也参也参加当时的电子展，然后在1966年的时候，我们有一位杰出校友林鸿章教授啊，他也是我们的中研院的院士，他在美美国从事，他是大陆的交大毕业的啊，在美国从事电电路研究多年，所以他。应邀回到我们母校来指导我们的当时的学生，啊，进行这个 IC 的设计。所以在1966年，台湾的第一颗 IC 也是在交大的博爱校区啊，所以制作出来。呃，在1960年代的时候，有很多外资公司他们来台湾设厂，主要是在这个封测，哎，在应该是在封装的领域，因为最主要封装领域它的对于整个精密度的要求，其实不像 IC 的制造这么高。他所以他对于这个人才高阶人才的要求也没有那么高啊，这是当时为什么这外资来台湾设厂的主要原因。在一九六零年代，台湾的科技产业的发展不像现在这么好。然后交大 focus 在 IC 制造，因为这个需要非常精密的一个技术啊，所以它是算是比较高阶的一个领域啊。在一九六零年代，当时台湾这方面的人才非常欠缺啊，是外资为什么不来的原因。然后到了一九七零年。以后啊，由于我们整个人才的培养，啊，以及我们很多归国学人的一个回来的帮助，啊，所以造成说台湾的1980年之后 IC 产业的一个起飞，然后有了 IC 制造之后，你才能够去碰 IC 设计这一块。那其实交大电子所也是我们台湾的大专院校里面第一个有开 IC 设计课程的一个单位。我们早期的很多啊教授，包括任建威、沈文仁，还有李崇仁教授。啊，当时在啊所里面开的这个 IC 制呃设计的课非常的精彩啊，当时的学生后后来就陆续成为我们台湾很多 IC 产业界的这个领导人物啊，所以其实啊交大电子以及我们的啊纳米中心啊，在这方面的人才培养其实也是相当的多。加工出口区可以说是带动整个台湾经济发展的引擎，那么台湾经济整个的起飞跟发展呢、啊？那么，如果以交通出口区的这个设设立点来看的话，它应该是酝酿在民国五十年、五十一年、五十二年。那么五十二年一宣布以后呢，本来只要争取一百家的工厂，结果没想到来了三百家。那么来了三百家，当然
前镇的中岛地段呢是不够的，就是前镇高雄加工出口区，这个 location 只有69公顷，不太够。那么政府呢就很快的就再拨了高雄北区的，那是咱今今那里讲的蓝马 K 蓝子加工出口区，那么再拨了100公顷啊、哦，那么才容下了这三四百家的这个工厂。那么这两个加工出口区的设立。前镇交通出口区是全世界的第一个工业区，是第一个加工出口区，所以这个意义非比寻常。那么也因为这样的一个工业区的设立，那么带动了整个台湾的出口产业。哦，我在这里跟各位报告哈，交通出口区的产业园区的设立只有四个目的：外资的引进、技术的引进、就业机会的创造跟出口机会的创造。你看，不到十几年，台湾整个。呃，产业面呢，慢慢的稳健。那么后来，副总统谢东敏又提出了家庭就是工厂。那么就在这样的一个两个，这个等一下如果有机会，我想跟大家分析一下，这个就是所谓的从进口替代到出口替代。那么进口替代到出口替代呢，它有两个很简单的产业的过渡。那么最前面是所谓的轻工业，就是消费材产业哦，我们英文叫做。呃 c o n s u m e r goods 哦，那么后来呢，我们过渡到 capital goods 资本财的产业，这就是高科技产业。那么交通出口区的设立对台湾有什么意义？你看，不到15年之间，最大的意义就是创造了台湾大量的出口，也创造了一句我们耳熟能详的话：从民国52年、53年到66年、67年，我们创造了一句大家耳熟能详的话，就是“台湾机 i m c a b a 其中很关键、很关键的角色就是高雄加工出口区的设立。那台湾的厂商、台湾的企业界，真的是一步一脚印，一波一卡印，真的是一只草一点路，一点都不画虎烂哦。那我怎么说呢？我想，我们凡事起头难啊，就像老子所讲的“千里之行，始以足下；九成之台，其以垒土。”那么，合抱之木，生以毫末。我们交通出口区的厂商就是这样做的。我没有外资，我没有技术，我当然就引进外资，引进技术。可是我跟他学啊，日本的厂商、美国的厂商、欧洲的厂商。你看交通出口区一波一波来，一波一波来，台湾有没有学到技术呢？当然就学会了。那么学会以后呢，交通出口区，你看你如果仔细观察一下交通出口区四十年的产业结构跟产业产业结构变迁史，跟这个产业的 upgrade 产业升级的过程。就是一部台湾最好的近代台湾的经济历史的一个演变。蓝子加工出口区已经变成高科技的全世界第一大的封装大厂，它有一家公司呢，占有了 70% 的土地哦。这家公司我想大家一定听过，就是日月光哦。日月光能够发光发热的关键是什么呢？就是它与时俱进，它原来也不是做封装，可是它竟然能够。在自我的产业升级过程当中呢，变成最大的厂商哦，这个我想，呃，意义非比寻常。那如果以高雄交通出口区来看，它的转型过程更是如此。今天，高雄交通出口区的厂商，不管是先进科技，那么瑞仪光电，乃至于你刚刚提到的蓝子交通出口区的蓝子电子，呃，这个这个瑞仪光电子，还有很多的电子公司，那么基本上他们就是从很 low end， 的，然后慢慢 upgrade。然后慢慢提升，那么今天这两个聚落，产业聚落已经分别变成全台湾乃至于全世界数一数二大的，那么半导体的封装聚落哦。那这个，呃，呃，如果你你要讲它是地理上的必然，它是历史上的偶然，我都认同。可是很关键的是，台湾的厂商，那么自我学习，那么自我组织，那么自我。啊，改变自我升级的一个结果哦。我想这个这个可以说是作为一个全世界经济模范生，台湾的厂商真的是有他的一套。现在是没办法想象哦。我跟你诚实一下，就是说，高雄交通区呢成立，如果一家公司呢，他缺人，他贴了一个布告出来。天还没有亮呢，就很多很多的人就要去应征工作，哦，在那个时间点里面
找工作哦，是非常困难的一件事情。工作机会呢，是非常非常少。嗯、哎，不像现在，就是说很多的工作等着人，找不到人。哦，五六十年前那时候，有一个工作的机会，就有很多很多的人骑着要去，哦，去去拿这个工作。所以，你如果有那个那时候有那个哦，你有,有那个照片，可以发现就是说，高雄加工区呢，他的上班跟下班那个人呢，脚踏车呢像人海一样哦，这样蜂拥而至，蜂拥而来，挤了一大堆人，这这人山人海这样哦，因为在那个时间点，哎。公车呢，哦，也算是一个蛮奢侈的一个工具啊。嗯，那时候去上班就是骑摩托车，骑摩托车哦。在五十多年前，公共公共汽车呢，也不是非常普遍哦。大家没办法想象，就是说。在五六十年前的台湾，事实上它还是一个哦，很农业社会的一个哦，一个一个时代。嗯、呃，交通的工具哦，嗯、呃，是非常缺乏哦。啊，在骑摩托车之前呢，哦，当然是骑脚踏车哦，因为一台摩托车呢也是很贵。哦，要上班很久呢，哦，才有摩托车可以骑带，哦，但是骑脚踏车到公司就是要花一个多小时，哦，嗯，对，那时候学校毕业很凑巧，就是刚好高雄加工区设立，高雄加工区设立呢，其中呢。又有一家高雄电子，这高雄电子是美国公司做的半导体。我觉得说，半导体呢，它是一个嗯，革新的一个，呃，完全创新的一个产业，因为在半导体呢，被发明之之前，所有的。嗯，设备哦，或者是包括收音机也好哦，通信也好，都是用真空管，所以半导体呢是一个革命性的一个产业，所以我就把我的职业第一个选择就到高雄电子去，哦，那到高雄电子这样的一个选择。嗯，往前看呢，在将近六十年的时间里面，哦，当初选择进到半导体业是一个正确哦的一个选择。啊，当初的半导体业，事实上跟今天的半导体业哦，已经呢完全不一样。啊，我非常幸运呢。在这个超过半世纪哦的岁月里面，呃，看着半导体呢哦不断的哦进步，也因为半导体不断的进步，影响到人类哦科技文明的巨大的改变。在高雄电子工作一段时间之后，哦，德硕仪器呢？当初呢，是全世界半导体哦的龙头，是它的科技也好，它的产业地位也好，哦，都是全世界第一。所以我想说，嗯、呃，应该呢，哦，到德硕一去来工作，哦，能够得到呢，呃。更多的成长
，所以我就从高雄电子呢，哦，最后呢到德州一区了。但很巧，那时候的德州一区呢，吃了哦细半导体之外，刚好另外一个东西 LED， 在那个时间点呢，也被发明出来，哦。啊 ，LED 呢是，它是半半导体的哦的科技，取代真空管，取代霓虹灯，哦，那，呃，钨丝的照明，事实上呢，从爱迪生的发明，一直沿用，差不多说一百年。但有了 LED 以后呢，就是一个固态的，哦，固态的东西去取代，哦，钨丝的照明，哦，这样的一个科技，嗯，我觉得说，这个是一个创世纪的一个改变，所以在半导体里面，我，哦，就选择 LED， 哦的这样的一个产业。到德州一去，哦，呃，做嗯 LED 哦的工工程部经理。LED 呢，哦，在发展里面，哦，这个过程，呃，它的市场有它的局限。德州一去呢，觉得说它的发展的领域，哦，非常啊，在。哎，细的半导体里面，哦，有更多的发展空间。他觉得说 ，LED 的市场跟 TI 所有的其他的事业，嗯，比较起来，相对的比较小。所以呢，哎，德州一去呢，他就决定呢，要把 LED 这个事业部把它关掉，哦。那在关掉的这个过程里面，事实上我曾经呢，也到美国总部，哦，花了非常多的时间去尝试说服，哦，德州一区的决策的资管，哦，希望他们呢，能够持续在 LED 的产业发展上做努力。不过最后决定。他们要把 LED 这个事业把它关掉，哦，那这个关掉的这个同时呢，也是改变我命运哦的一个关键时刻，哦，我就做了很多的研究，嗯，就是说，在全世界呢，有做 LED 的公司，哦，它的优点，它的缺点。哦，啊，它的层次，哦，还有它的缺乏的地方，然后我把我的能力，就是说放在这些公司里边去做比较，哦，我觉得说，那以我的能力，哦，应该呢，能够跟这些公司呢，做出一些，嗯、呃。比较更好的产品出来，哦，这个是第一个原因。第二个原因呢，在台湾，所有使用 LED 哦的的这个产品，全部呢不是从日本进口，就是从美国进口，都是没有人制造。哦，那我我也调查一下，就是说台湾的 LED 市场哦的规模。我觉得说，那如果我在台湾，哦，哎，设立一个 LED 的专业的公司，事实上是吃过，哦，让这个公司可以顺利的发展。如果我做得好的话，哦，所以经过这样来来回回，哦，哎，不断的思考，哦，跟探讨，最后我决定就是说。呃，德硕仪器把 LED 关掉
，是一件很可惜的事。哦，我要把在德州一去学到的东西呢，转换成为哦，他另外的一个生命的延续。所以我就决定自己出来创业，成立在。一九七五，哦，一九七五年出来，呃，创办，呃，光宝电子，哦，那这个创办呢，果不尽其然，哦，很快呢，光宝的产品呢，就被台湾所有的公司，哦，都接受，几乎呢，在台湾所有每一家电子公司呢。他使用的 LED 的产品呢，都是光宝卖给他的，哦，然后在光宝历史了以后，甚至于呢，我把光宝哦制造的 LED 产品卖到美国，哦，那卖那卖到美国呢，经过几年了以后呢，也把美国呢的 LED 的工厂呢，哦，他们的竞争力呢。哦，都拿掉，所以美国呢，哦，有几家做 LED 的公司，哦，在我创立了哦不到几年的动的期间呢，这些美国公司呢，他们呢也都把 LED 呢这个事业呢都关掉了，哦，所以这个市场呢也都呢被光宝拿下了，哦，这个是。我想是创立光宝的这个渊源啊、呃，当然，今天的 LED 的进步哦，要更广，它的效力哦，功能跟1975的 LED 又不一样。那光宝在这一方面呢，哦，也持续精进哦，在这个产业里面，嗯。如果以它的地位来讲，哦，在台湾呢，哦，它还是最大的一个产业，哦，如果在全世界台的排名里面，哦，大概 LED 的这这个部分，我们大概排名也在哦五名，哦五名里面的这样的地位，啊，啊，光宝集团呢，也因为有 LED， 哦，这样的一个事业。然后，在随着电脑的产业的兴起，我们又借着电脑的产业，哦，变成去年的这个集团的规模，我们这还有在世界上呢，非常好的哦，嗯，品牌地位，哦，这个大概就是，嗯、呃。整个呢，过去呢，哦，五六十年来，台湾从农业社会的改变，如果说在半导体这一块，哦，我个人呢，哦，呃，几乎呢，经历呢，或者是眼看哦，每一个产业的兴起，哦，呃，都呃，历历在心哦，而每一个企业的。他们的兴起的创办人，哦，大家也都是非常要好的朋友，哦，很熟悉的朋友。从第一集的纪录片当中，我们可以看到台湾半导体产业的起源跟发展，也让我们更深入的了解这个行业对于台湾经济的重要性，同时也让我们对于未来的发展充满了期待。希望这一部纪录片可以让您更全面的了解。台湾半导体产业，并且感受产业的韧性跟创新的精神。